ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഞാനേ പയ്യ അമ്മച്ചി കൊട്ടാരം കാണാൻ പോകണം അമ്മച്ചി കൊട്ടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കാർബൺസ് ഫിലിം കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനകത്തൊരു കാടിന് നിൽക്കൊരു വീട് കാണിക്കേണ്ട ആ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മച്ചി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ജിതിൻ എന്നാണ് പേര് അതിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട റോഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ നീങ്ങിയാണ് പൈ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്താണ് അപ്പൊ നേരെ പോയിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ച നമുക്ക് അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആപ്പിളിനുള്ളോ നമ്മളിത് പയ്യെ വണ്ടി എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ നേരെ പോവാണ് ഇത് പോണ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി തന്നെയാണ് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നല്ല നല്ല തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു വീട് പോലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ റിസോർട്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഫുൾ ഫോറസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യ ഈ അമ്മച്ചി കൊട്ടാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകണം വലിയ നിശ്ചയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണാനുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ എല്ലാ ധൈര്യവും സംഭരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം വഴി ചോദിക്കാൻ കൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് അപ്പുറം അപ്പുറം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇത്രയും ഒരു ഘോര വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കൊട്ടാരം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അമ്മച്ചി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ അപ്പുറം അപ്പുറം നല്ല ഘോരവനം ഘോരവനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് നടന്നു പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കാരണം നമ്മൾ ഈ മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ല പോയി നോക്കാം ഇത് തന്നെയാണോ ഇത് വണ്ടി വഴി രണ്ടായിട്ട് തിരിയുണ്ടല്ലോ യെസ് ഇത് നേരെ കാണുന്ന ഒരു തുളസി തറ പോലത്തെ സംഭവമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രീക്കന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബൈക്കൊക്കെ ഇട്ട് സ്ക്രാമ്പിളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ എൻ്റെ ഒരു ഊഹം നമുക്ക് പോയി നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നേരെ കാണുന്ന അമ്മച്ചി കൊട്ടാരം നമ്മൾ കാർബൺ മൂവിയിൽ കണ്ടകണ ആ ഒരു സെയിം കൊട്ടാരമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ കുറേ പഴയ കാലത്തെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് പടികളും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലൊക്കെ ഫുൾ ഫോറസ്റ്റും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുകയാണെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ കൂടിയാണ് കയറിയത് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് പേജ് കേട്ടോ ചേട്ടാ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ എറണാകുളോ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം ഒരേ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഉള്ളു കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ ചേട്ടനാണ് ഇവിടുത്തെ ഗാർഡ് പുള്ളി പറയണം പുള്ളിക്ക് ശമ്പളം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പുള്ളി പറയണത് അപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിക്കാം എന്ന് ഏറ്റിട്ട് ഇതെ പയ്യെ നമ്മളെ പുള്ളി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണ്ട് കാണിച്ചു തരാൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേറെ ഒരു ഡോർ അപ്പുറത്തുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പഴയ എല്ലാവരും അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ ഈ കാണുന്ന ഡോറാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഉള്ളുവശം ഓക്കെ ഏറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഡൈനിങ് ഹോൾ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ചേട്ടനെ ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്താ സംഭവം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ നാലു മാസം കൂടെ പറഞ്ഞു താമസം 
അപ്പൊ ഇത് തിരുവിതാംകൂർ മഹാറാണിയുടെ വേനൽക്കാല വസതി എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഈ നാല് മാസങ്ങളിൽ ആളുകൾ വന്നിട്ടാണ് താമസിച്ചു വന്നിരുന്നത് കാർബൺ എവിടെ എടുത്ത കാർബൺ വേറെ അപ്പൊ ലൂസിഫറിന്റെ സ്റ്റണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഒരുപാട് മുറികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുറികളുടെയും മുറിയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറി വരുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഈ ജനോട് ചോദിക്കാം എന്താ മഹാറാണിയുടെ തോഴിമാരുടെ ആവശ്യമുള്ള ബെഡ്റൂം വന്നതാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതൽ പഴയ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലം ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം ദേ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലാക്കി ടൂറിസ്റ്റിന് വിട്ടു കൊടുക്കാം ജനങ്ങൾ കാണട്ടെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ വളരെ മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇത് തോഴിമാത് ടൈം പാസിനുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് പുള്ളി പറയണത് കേട്ടോ ഇത്രയും സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ചിമ്മിണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ചിമ്മിണിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും വരാതെ കയറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നല്ല നല്ലൊരു ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഹാൾ കിച്ചൺ ഇപ്പോൾ ഡൈനിങ് ഹാൾ അവിടെ ആ ഏ റൈറ്റ് റൂം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മോനെ എന്തായാലും കാലാഗ്രഹം ആള് ഏ ഇതാണ്ടോ അവന് കിച്ചൺ ഇതാന്നോ ഉണ്ടോ ഏ ഏ അപ്പൊ ഇത് ഈ വിറകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ അതെ അമ്മിയും പുള്ളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ടായിരിക്കും മാവൊക്കെ കാട്ടിയിരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ചെറിയ സ്റ്റോർ റൂം പോലെ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിന് മുകളിലൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതാ ചെറിയ സെറ്റപ്പ് അതുകൊണ്ട് പയ്യെ ബാക്കിലേക്ക് പോയി പയ്യെ തിരിച്ചു പോകാം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ വന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യെ കേട്ടോ തേനീച്ചയും കാര്യങ്ങൾ തേനീച്ച കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ മേതേ കയറി ഇപ്പോൾ കടിച്ചാൽ വലിയ തേനീച്ചകളാണ് എല്ലാം ഓക്കെ പയ്യെ ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മേത്തേ ചിലപ്പോൾ കുത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാം തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണേ എവിടെ പോയാലും നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയുക പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ച് പേര് എഴുതി വെച്ച് എന്ത് വൃത്തിയാണ് ഇവർ കാണിച്ചു കേട്ടോ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കണത് ഇത് നോക്കിയേ പോകണ വഴി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മനോഹരമായി ഇപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങൾ വന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇത് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഈ മൂവി ലൂസിഫറും ഈ ഇതൊക്കെ കാർബണൊക്കെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഇത് കൊട്ടാരം അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇതൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ രൂപ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ടൂറിസം വളരില്ല ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആരും ഇനി ആര് ചെയ്യാനാണ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു കൊട്ടാരമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് വേസ്റ്റാക്കി കളയണത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ആ ചേട്ടനൊരു പാവം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ ദ ഈ കാണുന്ന ബോക്സ് ഉണ്ടോ ഇത് ലൂസിഫർ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണെന്നാണ് ഈ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഫൈറ്റ് സീൻസിനകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറെ പെട്ടിനകത്ത് കുറെ സീൻസൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പെട്ടിയാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പയ്യെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ
ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ട അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ആരും ഉണ്ടായില്ല ഇവിടെയാണ് മറ്റേ അവർ ഇത് പിടിച്ചിറന്നത് ടെൻറ്റ് പിടിച്ചിറന്നത് ഫയർ പാസിലും മറ്റേ പോടി ഇവിടെ പയ്യ പിള്ളേർ സെറ്റൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ശനി ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ എക്സാക്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം പോസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്തോ പറയാനാണ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ പുള്ളി പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഇവിടെ സൈപ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെടികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഇലകളായിട്ടൊരു മരമുണ്ട് അതിൻ്റെ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ ചെടി വലുതായിട്ട് വലിയ വൃക്ഷമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഈ കാണുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഈ പറഞ്ഞ സൈപ്രസ് മരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടുത്തേക്ക് പോകാം എന്താണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാണാണ് സൈപ്രസ് മരം എന്നാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഈ സാധാരണ മരത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ തൊലിയും അങ്ങനെ ഒരു വെട്ടോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് പോയത് എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് പോയത് നോക്കിയത് ഒക്കെ നല്ല വിടർന്ന് വിടർന്ന് ചില്ലകളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ആകൃതി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ വഴി കൂടിയാണ് മോഹൻലാൽ ആ ലൂസിഫർ എന്ന പടത്തിനകത്ത് ജീപ്പ് ഓടിച്ച് വരുന്നത് കേട്ടോ എന്താ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വഴി അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നല്ല ഫോറസ്റ്റാണ് പിക് ഫോറസ്റ്റാണ് ഇതിൽ കൂടിയാണ് പുള്ളി വണ്ടി ഓടിച്ചു വരുന്നത് നേരെ ബാക്കിലാണ് ഈ കൊട്ടാരം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥ കാണിച്ചു തരാം ഈ കൊട്ടാരത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങിക്കോട്ടോ ഇത് കണ്ടോ എത്ര വേസ്റ്റ് ആണ് വെറുതെ വലിച്ചെന്നാൽ അത് വെറുതെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി മാത്രമല്ല അതെ കള്ളും കുപ്പിയും കാര്യങ്ങൾ വരെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എത്ര എത്ര മോശമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്ന നോക്കി ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റ് കുപ്പികൾ മദ്യ കുപ്പികളൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഷ്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മച്ചി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങൾ പയ്യൻ നീങ്ങാണ് ഇത് നമ്മുടെ കാറ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ഇത്രയും വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടാതിരിക്കുക മാക്സിമം ഇടാതിരിക്കുക അപ്പോൾ പല വീഡിയോസിലും ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വേസ്റ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാടിനെ മോശമാക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പയ്യെ നമ്മുടെ കാറിലേക്ക്